എല്ലാവർക്കും സിവിൻ സ്മൂസ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻസിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിനെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സീസണിൽ എൽക്കോയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കിടക്കുന്നതിന് ലാസ്റ്റിന് ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഇലവൻ വെച്ചുള്ള ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരിയും പേര് ഒത്തിരിയും കമൻസുകൾ വന്നു പല കമൻസുകൾ വന്നു എല്ലാം ഞാൻ ഗോത്രം ചെയ്ത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഓഫീസ് സർക്കിൾ മൂലം പക്ഷേ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ റിസീവായി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മറുപടി ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് പറയണം തോന്നുന്നേ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാനിട്ടൊരു ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ കളിയിലും കളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ല ഒരു കോച്ചും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ കളിയിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരും അവിടെ ഒരു രീതിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിങ് ഫോമേഷൻ ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വീക്കലി അറ്റാക്കിങ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോമേഷൻ നമുക്ക് ഈ സീസണിലെ ഏത് കളിക്കാത്തും ഏത് കളി ഏത് ടീമിനെതിരെയും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് അവർ അറ്റാക്കിങ് ആണോ ഡിഫൻസ് ആണോ കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത് അതൊന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒരുക്കി ഗെയിം ടു ഗെയിം വരുമ്പോൾ ഈ ഫോമേഷൻ അകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ചിലപ്പോൾ സഹായ നിങ്ങി വരും പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കമന്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് സഹലിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ സഹലിനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹലിന്റെ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു പോരായ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഫിനിഷറായിട്ട് കൂട്ടാത്തത് ഇനി അതല്ല ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ഫോമേഷനിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തുന്ന നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സഹല് സഹലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗെയിം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് അതിന്റെ പ്ലേയിങ് ലോണിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഫോമേഷനകത്ത് ഒരു സൂചന നൽകിയെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ സഹലിനെ ടീമിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ആ ഒരു സൂചനയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫോമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുസ്തഫ നിങ് വളരെ നല്ലൊരു കളിക്കാരനാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേയിങ് ലോണിൽ തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്ലെയറാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഞാൻ ജെയ്റോ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സത്യം പറയാം മുസ്തഫ നിങ്ങിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു 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 പരിമിതി വന്നു പക്ഷെ ജെയ്റോ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെയ്റോയെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ആ നിങ്ങിന്റെ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം നിങ്ങും ജെയ്റോയും കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആവും കാരണം ജെയ്റോയുടെ പൊസിഷന് നിങ്ങിന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങി പുറകിൽ വരാനൊക്കെ ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോറിനേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്കിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ആദ്യം ഭദ്രമാക്കുക അതിനുശേഷം അറ്റാക്കിങ് അതായിരിക്കും എൽക്കോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ലോൺ ഫോമേഷനകത്ത് ഇറക്കാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിനെ ഇറക്കാൻ ഏത് ടീമിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറാണ് എന്തായാലും വളരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു താരം തന്നെ ആയിരിക്കും മുസ്തഫ നിങ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് അതായത് ഡിഫൻസ് ആദ്യം സെറ്റ് ആക്കുക പക്ഷെ ആ ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ അറ്റാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എൽക്കോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളൊരു ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ജിങ്കനെയും സൂവർ ലോണിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൂവർ ലോണും ജിങ്കനും
സൂപ്പർ ലോൺ ഇവിടെ ജയറോയും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറ്റാക്കിങ് ഓപ്ഷനാണ് കൂടുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയറോ ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു താരമാണ് അപ്പം ഇതേ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന താരവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു താരമാണ് സൂപ്പർ ലോണ് കാരണം സൂപ്പർ ലോൺ ആർ ബി ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അറ്റാക്കിങ് മൈൻഡിലൂടെയായിരിക്കും കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടു പേരെ നില തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങിന് അവിടെ സ്ഥാനം കാണാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങിന് പകരം മിക്കവാറും മാരിയോ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഡിഫെൻസീവ് ആയി മാത്രമായി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോറിനേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഫോർ ഈ ഇപ്പം മാരിയോ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂപ്പർ ലോണെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അറ്റാക്കിങ് ഇത് ശരിക്കും ഡിഫെൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ അറ്റാക്കിങ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ലോൺ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ശരിക്കും സെൻറ്റർ ബാക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്കിവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ലോണെ ശരിക്കും എൽക്കോ റൈറ്റ് ബാക്കിൽ നിർത്തുവോ എന്ന് നമുക്കുള്ള ഒരു ഉറപ്പില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൂ നമ്മൾ ജെ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയറ സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ട് എടുത്ത് സൂപ്പർ ലോൺ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഞാൻ സൂപ്പർ ലോണിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സൂപ്പർ ലോൺ നമ്മുടെ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫെൻഡറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓൺ ദ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ അത് വളരെയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ സീസൺ ഗെയിമിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി പ്രീ സീസൺ ഗെയിമിലൊക്കെ ജയറോയും ഹക്കോ ആയിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ജിങ്കൻ്റെ അവസാനം എത്തി അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളുള്ള ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്കണൈസേഷൻ എത്രമാത്രം വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം അതേപോലെ ജയറോയും ജിങ്കനും ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനോ ഒരു ഒപ്പണൻസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സൂപ്പർ ലോൺ ആണെന്ന് ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പം ജയറോയ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ജയറോയ് ചിലപ്പം ഈ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താരമാണ് ജയറോ കാരണം ജയറോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒപ്പണൻസിൻ്റെ പന്ത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് കയറി വരാറുണ്ട് പല കാര്യത്തിന് ജയറോ മുന്നോട്ട് കയറി വരാറുണ്ട് അറ്റാക്കിന് മുന്നോട്ട് കയറി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ജയറോ വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ വേണ്ടി ജിങ്ങനെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജിങ്ങന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ലോണും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ലോൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള റിസ്കുകൾ എടുക്കത്തില്ല സൂപ്പർ ലോൺ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന താരവും അതേപോലെ തന്നെ ടീമിന് മറ്റൊരു ടീം മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് അതൊരു അവസരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു ഒരു കോമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വിങ്ങിക്കൂടെ ഫോറിനേഴ്സ് കുറേ പേര് അറ്റാക്കിങ് മൂവ്സ് നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലെൽബി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജയറോയെ നിർത്തുകയെന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒപ്പണൻസിനെല്ലാം കുറേ ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാം വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം സൂപ്പർ ലോൺ ഇവിടെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ തടങ്ങി നിർത്താൻ ചിലപ്പം റൈറ്റ് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഹക്കുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ റാക്കിപ്പിനോ ഒന്നും അത് അത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് സൂപ്പർ ലോൺ അവിടെ നിർത്തുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ജയറോയെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പം നമുക്ക് വിങ്ങിക്കൂടുള്ള അറ്റാക്കിങ്ങുകൾ
അതിൽ ഒരാൾ അറ്റാക്കിങ്ങിനായിട്ട് കളിക്കേണ്ടി ഒരാളായിരിക്കണം കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അതൊരു ഒരു മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഗുണമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിലൊന്ന് നമുക്ക് മാരിയെ തന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം മാരി രണ്ടും കൂടി സംസിലാണ് അറ്റാക്കിങ് ഓപ്ഷന് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവായിട്ട് കൂടുതൽ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങനെ നിർത്താം പക്ഷേ നിങ്ങനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ ഡിഫെൻസീവ് വേണം മൂന്ന് ഫോറിനേഴ്സ് ആവും അതിന് പകരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹലിനെ നിർത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അറ്റാക്കിങ് ഓപ്ഷനും കൂടി അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ജീസൺ സിങ്ങിനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രമാത്രം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ഫിസിക്കലി ഇതേ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു താരമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അത്യാവശ്യ രീതിയിൽ അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താരമാണ് ഡിഫൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒച്ചിരൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീസൺ ഈ റോളിൽ പരി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുസ്തഫാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജയറോ മുന്നോട്ട് മുസ്തഫാൻ ഇങ്ങൻ ജയറോ ഒന്നിച്ച് കളിക്കുന്ന കളിയാണെങ്കിൽ ജയറോ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ബാക്കായിട്ട് നിർത്താം അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ബാക്കിലായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സെൻട്രൽ ബാക്കായിട്ട് നിർത്താം പക്ഷെ ജയറെ അപ്പം സി ഡി എമായിട്ട് കളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും വെൽക്കോയ്ക്ക് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള കളിക്കാർ അത് എങ്ങനെ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എനിക്കത് ഫോറിനേഴ്സ് ഒരുമാതിരി അല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടും പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സ് എത്രമാത്രം പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം കൂടുതൽ ഇനി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അഭിനീത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഭിനീത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനീത്തിന് നന്നായിട്ട് കൈ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി മികവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റ് ബാക്കിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലൊക്കെ മീൻസ് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ബാക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആവും കാരണം റാക്കിപ്പിനേക്കാളും റാക്കിപ്പ് ആയാലും ഹക്കും ആയാലും റൈറ്റ് ബാക്കിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഡിഫെൻസീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്കിങ് ഡീസെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ എതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കട്ടൊക്കെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അഭിനീതി നല്ല പ്രകടനമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാം ഹക്കുവിനെ പ്രൈസീസൺ ഗെയിംസിൽ കൂടുതൽ എൽക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്ന് പറയാം ഹക്കുവിന് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ആ എറൗണ്ട് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എറൗണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു താരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു താരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു 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 ഫാക്ടർ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഹക്കുവിനെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തെ നിലനിർത്തി കളിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ കൂടുതൽ ഹക്കുവിനൊക്കെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റൽവത്താര റൽവത്താരയുടെ ഡിഫെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ശരിക്കും കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ലൽവത്താര വളരെ വീക്കാണ് ഫിസിക്കലി കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തട്ടി മാറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സ് വരെ ലൽവത്താര ഫിസിക്കലി ചിലപ്പോൾ ലൽവത്താര ഫെയിലായി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ് ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ചില ടാക്കിളുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ലൈഡ് ടാക്കിളൊക്കെ ചെയ്യുന്